Je ne sais pas. Les amis, bonjour. Nouvelle vidéo Dragon Ball avec mon poteau Bruno. Euh, on a beaucoup de choses à dire et on s'est dit que cette fois-ci, on allait se timer. Donc, je vais prendre un chronomètre. On va évoquer différents sujets sur Dragon Ball et on va essayer d'être bref, clair, précis. Euh, mon Bruno, merci de m'accueillir, bah, déjà, c'est la merci deuxième fois que je suis là, C'est vrai. vainqueur de mon tournoi Dragon Ball, le plus grand tournoi de Dragon Ball de France. <rire> euh, donc là, j'ai eu l'idée de faire un petit podcast sur différents points, différents points, j'en ai fait part à Bruno avant la vidéo, il a vaguement lu les différents points, je pense qu'on est d'accord et qu'on n'est pas d'accord sur certains points, c'est pour ça qu'on est là pour en, en discuter. Donc pour entrer dans le vif du sujet, ça fait déjà une minute que la vidéo est lancée, je vais essayer de tabler, de tabler excusez-moi, sur une heure, une heure quinze maximum de vidéo, pour pas que ça soit trop long. Parce que je, on est des bavards tous les deux. Ah, ça va être très dur. Et ça va être très dur. Ça, c'est vrai. Ouais, Avant de rentrer dans... Alors, j'ai même une trame, hein, j'ai fait ça propre, hein, les amis. Hein. Avant de rentrer dans le détail, dans les explications, ou dans les théories, ne pas oublier le principal. Le kiff de Dragon Ball ce que le manga nous a apporté dans notre vie. Alors, je vais essayer d'être bref. Comment j'ai découvert Dragon Ball J'allais faire les courses à Auchan. C'était même Mammouth à l'époque, je crois, avec ma grand-mère. Elle faisait les courses, j'allais au rayon des bouquins. Je prenais le temps de choper mes éditions Glena et de lire. Et avec mon frangin, on lisait, on lisait, on lisait. Je pense que j'ai perfectionné ma lecture à l'époque quand j'étais gamin avec les, les mangas. Je n'ai pas appris à lire dessus, mais pratiquement. Donc voilà, euh, j'ai commencé à avoir des tomes à la maison. J'ai suivi avec le club Dorothée, les copains en parlaient dans la cour de recré. Dragon Ball, c'était un phénomène. On a eu les cartes à jouer, les POG, je vous apprends rien. Derrière, euh, j'ai un copain qui était un peu plus avancé euh, que moi sur euh, l'histoire, qui avait, lui, les mangas. Je sais qu'on partait en école de, de neige, au ski, il me sortait les bouquins et il me disait oh, « Regarde, le tome, c'était le tome 6, il était violet, je crois. Euh, » oui. quand, quand Bulma se trompe avec la capsule et qu'en fait, il y a tous les mangas porno qui sortent, on voyait les nichons des nénettes. Et là, c'est vrai qu'il me disait oh, « T'as vu et tout, on avait 8-9 ans. » C'est vrai qu'on était comme des dingues sur ça. Euh, je sais pas si tu as connu toi les, les magazines La Redoute pour les, les branlettes, mais moi, en tout cas, c'était mon cas sur les mangas Dragon Ball de l'époque, quand je voyais les nichons de Bulma. Je suis pas beaucoup évolué depuis. Euh, donc les, voilà. C'est les pages qui sont collées. C'est les pages qui sont un peu collées. Donc voilà. Donc j'ai connu Dragon Ball comme ça et j'en ai fait mon fer de lance. Je me suis dit, t'es fan. Mon premier quiz et tournoi, je l'ai fait quand j'avais 17-18 ans. J'avais pas lâché l'affaire. Et depuis, j'en ai 38. Je continue à faire des quiz et à proposer des tournois Dragon Ball. Le purisme à l'état pur. Pour conclure, je suis à 3 minutes. Il me reste encore 2 minutes de parole. Je vais évoquer ce que Dragon Ball m'a provoqué en moi. <rire> Là, tu peux, ouais. Dépassement de soi en m'entraînant toujours plus. Quand j'étais gamin, chez ma grand-mère, toujours à soucieux, je m'entraînais avec des poids, des rollers que je mettais en fait aux, aux chevilles. Pas aux pieds, mais aux chevilles pour euh, avoir de, du lest, je me mettais des poids au bras et je m'entraînais. Déjà, j'avais 7, 8, 9 ans, ma grand-mère me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je m'entraînais comme Goku s'entraîne, c'est-à-dire toujours plus. Deuxièmement, l'attrait pour les sports, et notamment les sports de combat individuel, le judo et la boxe. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup importé, apporté, parce que euh, Goku, euh, bah, lui, quand il combat, il est avec une, sa team, mais il combat seul. Et en fait, moi, je voulais combattre seul également et être le meilleur. Troisième point, bien manger. À tel point que quand j'étais gamin, même quand j'avais plus faim, je redemandais une assiette. Parce que je me disais, plus je mange, plus je vais être fort et avoir de l'énergie. Ce qui m'a favorisé ma prise de masse musculaire, depuis gamin, je, je mange, alors sans trop grossir, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, mais en grande quantité. Donc voilà les trois points que Dragon Ball m'a apporté. Mon Bruno, j'ai même 20 secondes d'avance, c'est à toi <rire> Oh la pression euh, pff, Déjà, ouais, c'est dingue ce que Dragon Ball t'a ça, ça apporté d'un point de vue euh, physique. Je trouve ça vraiment admirable que tu as, as réussi à prendre ça... Euh, 
pour content et te dire que ben finalement oui c'est une fiction mais que il y a quand même une part de vérité là dedans oui. te dire quand tu te dépasses quand tu c'est que c'est quelque chose que tu as pris euh, mot pour mot et finalement bah, ça donne le fait que bah, tu sois physiquement euh, tu as atteint ton objectif mm. je pense donc euh, c'est vrai que tu es impressionnant à voir donc c'est vrai que je pense que là dessus goku il aurait été très fier de toi oh, s'il était si, 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 était, euh, si tu mets, si si mets coup, réel <rire> Mais non, bref. En gros, euh, tout ça pour, pour dire que oui, effectivement, euh, Dragon Ball, ça, ça a influencé euh, une grande partie euh, de mon enfance. Ça m'a construit mentalement euh, une sorte de... Pas de barrière, mais on va dire que je me, ouais, je me, suis, euh, je me suis vu grandir avec ça et ça m'a jamais quitté. Ça... Il y a des moments dans ma vie où, voilà, où c'était un peu de côté, bah, forcément, hein, t'évolues. Mais euh, j'y suis toujours retourné, et toujours avec grand plaisir. Toujours avec l'édition Pastel, parce que l'édition Pastel, pour rappeler, c'est la première édition, euh, on va dire, euh, commercialisée euh, dans, chez les libraires. Euh, donc on dit Pastel, parce qu'à chaque fois, c'était des couleurs très euh, pas, enfin, Pastel, justement. De l'édition euh, Glenna aussi. Voilà. Mais qui était justement euh, très colorée, quoi, en termes enfin, de, de bouquins. Mais bref. Du coup, pour dire que c'est voilà, ça qui a. Qui, c'est cette édition-là que j'ai grandi avec ça. Donc elle, est, elle a beaucoup d'incohérences, ça on va même pas forcément en parler. C'est la, euh, ouais, la traduction, voilà, donc ça c'est... Euh... Mais ça m'a beaucoup apporté, ça m'a... Enfin, surtout, surtout ce qui est, sur tout ce qui est les... Souvent tu l'as dit, les, les aspects moraux, de tout ce que ça dégage, euh, tous les archétypes de personnages, tout est bien construit, tout est bien... Euh... Après on peut ne pas aimer l'histoire, mais le sujet il n'est pas là, le sujet il est... L'histoire, elle est bien faite, elle est bien construite. Et quand t'aimes les histoires et comme t'aimes euh, la, la fiction en général, tu peux que affirmer que Dragon Ball a non seulement une bonne narration et un bon développement de personnages, mais surtout que ça a influencé tout le reste. Oui. Ça a influencé une grande partie de la pop culture, notamment euh, en France, bon, aux états unis ça arrive après, mais ça, ça a influencé énormément de choses. Beaucoup de mangas, enfin toute la suite, sans les citer, Naruto, One Piece, Bleach par exemple, dans la période début 2000, sans Dragon Ball, les trois fans, les trois fans, les trois euh, grosses licences, les, 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 euh, les trois auteurs étaient fans de, étaient Dragon, fans Ball. de Dragon Ball. Et, et ça, c'est c'est d'autant plus vrai. Ah, J'ai ouais. lu là, récemment le livre sur Akira Toriyama et c'est marqué noir sur blanc. Hein. Et ouais. et ils, ils les ont dit les trois, on était influencés par Dragon Ball et sans Dragon Ball, on n'aurait pas fait nos œuvres. Ça, c'est noir ouais. sur blanc. Attends, c'est des œuvres de, de malades. Et c'est maintenant des œuvres de malades. Donc merci Toriyama pour euh, pour tout ça. Exactement. Euh, on va pouvoir passer euh, au point B. Au point B, je vais refaire un rapide point sur les trois catégories que je distingue. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu parce que je l'ai évoqué sur la partie donc du tournoi euh, que j'avais filmé où je disais que pour moi, Dragon Ball, quand tu veux être cohérent et avoir des discussions sérieuses avec quelqu'un, tu as trois parties à distinguer. La première, le manga de base. On va partir même le manga pur de la Perfect Edition, qui se rapproche de la traduction japonaise la plus fidèle. D'accord Donc tu as 34 tomes de la Perfect Edition, 42 tomes sur le, les autres éditions. Et ça, quand on, tu parles de Dragon Ball et tu parles de certains points, tu peux évoquer que ce qu'il y a là-dedans, c'est la Bible. C'est la référence numéro 1. Si tu n'as pas été à l'école de la lecture quand tu étais gamin, tu peux parler de Dragon Ball avec la version animée, celle qu'ils ont passée à la télé. Beaucoup de rajouts, d'accord, pour faire durer les épisodes. Les épisodes qu'on appelle. Les épisodes filler, commercialement, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, il y a... L'histoire est la même, mais elle est quand même légèrement modifiée. Moi ça me dérange, personnellement, il y a quand même beaucoup de points qui sont incohérents dans l'animé. Ouais, je voulais juste rajouter un, un, un point, ouais, point là-dessus. S'il y avait des épisodes filler à l'époque, c'est faut rappeler le contexte, c'est parce que la sortie du manga, euh, très bon fait, point ça ouais. faisait en sorte que ben le l'animé ben, rattrapait très vite en gros un animé ça, ça sort toujours quelques années ou plutôt à un an après l'apparition d'un du, du manga papier donc euh, forcément ils sont obligés de faire des, des, des fillers parce qu'ils rattrapent trop vite l'histoire principale donc c'est pour ça que dans beaucoup de mangas alors maintenant c'est encore pire qu'avant parce que là à l'époque Dragon Ball Z c'est même Dragon Ball Dragon Ball Z c'était euh, c'était critiqué pour ça, pour dire que c'était trop long. Les, on se rappelle tous des fameuses 5 minutes de Freezer qui durent 3 heures. 5 minutes de Freezer qui durent 3 heures. heures. Je ne sais même pas si c'est pas plus. Je ne sais pas combien okay, d'épisodes. Il, avait, il avait fait sur YouTube d'ailleurs. 15 avait... épisodes, ouais, je sais plus. Pour 5 Mais, minutes. Hein. Il faut expliquer ce contexte-là. Il faut comprendre qu'à l'époque, le manga n'était pas fini. 
Et du coup, ben, ils étaient obligés de. Il faut s'imaginer que Kira il dessinait, il dessinait, il ouais. dessinait. Et en fait, c'est une horrible d'être mangaka. Il ne pouvait pas aller plus vite que la lumière. Donc en fait. La télé devait temporiser en faisant des épisodes annexes. Ah oui, donc oui. voilà, c'est pour ça qu'on a droit à toute cette panoplie d'épisodes dégueulasses. Exactement. Ok, et donc je disais, pour en revenir à ce point, donc Dragon Ball, le manga, l'animé. Quand je dis l'animé, on a aussi la partie des films qui ont pas été, euh, qui sont pas canons en fait par Akira Toriyama. Il a donné euh, son approbation pour euh, certains points sur certains personnages, notamment le design caractère de Broly. Euh, mais voilà, c'est complètement en à côté. Et l'animé euh, OAV, les films aussi euh, qui sont sortis de, de, de Dragon Ball. Donc on a le manga pur, les animés, et derrière Dragon Ball Super. Je vais même pas évoquer, il m'en a parlé, est-ce que tu vas évoquer Dragon Ball GT Je vais même pas en parler, c'est encore une quatrième catégorie. Okay Donc Dragon Ball Super apporte des éléments qui sont en contradiction totale avec le manga de base. Je vais pas vous citer d'exemple. Il y en a beaucoup. Allez, un qui me vient en tête, juste comme ça. Piccolo a toujours dit que dans la salle de l'esprit du temps, on ne pouvait y rester que 48 heures. Dépasser ce délai, la porte disparaît et on est bloqué dans ce monde éternellement. Dans Dragon Ball Super, ils ont cassé cette barrière et maintenant on peut rester dans cette salle indéfiniment. Voilà, c'est des petites choses qui ont été modifiées et moi qui m'ont dérangé en tant que, que puriste. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Bruno Bah, déjà Dragon Ball Super, j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que c'est... Ah ben bah, tu sais quoi, regarde, il nous reste 30 ouais, secondes. Je voulais, je voulais juste quand même dire, par, par rapport à ce que tu venais de dire, qu'en fait, il a, elle a déjà été détruite, elle a été reconstruite, la porte de, de, de l'esprit oui, du, de du temps. Donc ils ont peut-être dû changer les règles aussi. Donc en fait, pour moi, c'est juste que le manga en général, Dragon Ball Super, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Si, c'est du crap. On peut le dire, c'est n'importe quoi. C'est du fan service pur et simple. C'est du pour vendre du marketing. Euh, pour faire des cheveux bleus, des cheveux roses, enfin, je veux dire, ça, ça, ça perd l'essence même de ce qu'était à la base le manga. Un animé déjà qui est, qui est je veux vraiment très bref, hein. un animé déjà qui est, euh, qui est fait sur un manga, donc, euh, comme tous les... déjà ils prennent des libertés, déjà de base, même si c'est fidèle. Euh, mais là, euh, c'est pas possible. On voit bien que, on voit, enfin, on voit bien que c'est pas. Ouais, c'est compliqué. Dragon Ball Super apporte on des perd choses. Tout le sens, Dragon Ball. C'est un autre manga. En fait, quand tu, tu te mets dans Dragon Ball Super, dis-toi que tu regardes un autre manga. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à des potes qui aussi critiquent. Je suis le premier à critiquer. Mais dire que, ok, mais moi je me mets à part. Je regarde Dragon Ball, je les ai les bouquins. J'essaie de suivre, je me mets à la page. Mais oui, pareil, je les ai aussi. Mais bon, enfin, on suit, mais c'est comme si j'avais un, un autre manga. Et je peux pas comparer Dragon Ball Super avec mon Dragon Ball que je connais. Et quand ouais. tu essayes de dire oui, mais c'est canon, parce que tel élément dans Dragon Ball Super non, non, revient, non, je suis pas d'accord. Tu as une barrière. Tu as 34 tomes de la Perfect Edition, point final. Ouais. Si tu n'es pas d'accord avec toi, quitte vite cette vidéo. Ah, complètement. Et en plus, c'est surtout que c'est 34 tomes pour l'édition Perfect. Et pour les Tankobon, les premières éditions classiques, c'est 42 volumes. Et c'est tout. Goku, quand tu, quand tu le vois là pour la première fois. Jusqu'à euh, jusqu la fin où il part avec Oub, c'est terminé, c'est fini, il y a une fin, c'est tout. Et à un moment donné, c'est comme ça, il faut se faire à ça. Et on ne peut pas accepter que le, le manga soit tant déformé que ça. Et là, tu te dis, mais vous êtes qui, là, les deux, euh, les deux Gugus, là, pour euh, pouvoir parler comme ça Eh ben écoute, moi, je suis, je suis arrivé à un niveau où j'essaie d'apprendre les pages par cœur, comme, une, comme <rire> ceux qui apprennent la Bible, pour me reconnaître la page 18 <rire> du tome 2. Ils disent ça. Donc pour te dire à peu près le degré. Bruno, regarde, vite fait. La connexion. Ok. Donc quand il te parle de bouquin et des visions japonaises, voilà à peu près ce qu'on a. Tu vois Tu comprends pourquoi on en est là Pourquoi on se fait du mal Bref. Pourquoi on est exigeant surtout Pourquoi on est exigeant Pourquoi on est exigeant ouais. avec l'œuvre Allez, hop, on a fait le quota. Passons au point numéro. Euh, C, le point C. On va aborder un, un point rigolo, et ça c'est plus de, comment dire, de l'explication pour certains qui n'avaient pas forcément suivi à l'époque, les puissances dans Dragon Ball. C'est assez drôle à évoquer, et là on commence déjà à se dire à Kira, aïe 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 aïe, attention, c'est compliqué de te suivre. J'attaque. Sur Terre, on va partir sur Terre du combat contre les Saiyans. Sur Terre, Goku, quand il arrive, il est à 8000 de puissance. Retenez bien ça, 8000. Alors, sur certaines... Ça m'a fait penser. Ouais. Sur certaines images, vous allez voir, it's over 9000. Oui, voilà. C'est la version américaine, ça sonnait mieux à l'accent. 
de dire 9000 en anglais que 8000. C'est pour ça qu'ils ont mis cet aparté. Il y a eu un même super connu dans les années 15 ans. Exactement. C'est une aparté. Donc voilà. Avec son Kaioken, il passe à 16000. Il passe à 24000. Et il passe à 32 000 d'unités de puissance quand il fait son Kaioken multiplié par 4 de caméra contre le canon garlic de Vegeta. Pour l'instant, c'est très cohérent. Vegeta, quand il arrive sur Terre, il a 18 000 de puissance. Il dit que quand il se transforme en singe géant, sa force est décuplée. Le calcul est, il est vite fait. 180 000 de puissance. Avec Bruno, on a trouvé que c'était un peu abusé parce que quelqu'un qui fait 180 000, les patates qu'il met à Goku, qui lui en fait que 8 000, normalement, il aurait dû lui arracher la tête littéralement. Ouais, ça, ça j'ai encore du mal à, à comprendre comment c'est possible. Ça. <rire> Comment, 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 comment ils ont pu arriver à ce chiffre-là Parce qu'en fait, c'est pas défini. Bah, c'est pas défini. C'est pas défini parce qu'il n'y a pas de C'est un calcul mathématique parce qu'on s'est ouais, dit, bah voilà, t'es à 16 000, t'as 18 000. C'est pas possible. 180 000, on est d'accord. Pour ceux qui connaissent, 180 000, c'est la force que Goku euh, dévoile face à Ginyu. On va en parler, ouais. Une partie euh, de, du, de son potentiel face à Ginyu. Donc, je vois, c'est incompréhensible que ça soit euh, 180 000 que, que, que Goku affronte Vegeta en, en, bon. zéro, en tout cas, on s'est basé sur des, des chiffres mathématiques qu'on a retrouvés et sur le net et dans des œuvres. Donc, voilà où on en est. Nappa a 4 000 de puissance. Piccolo, 3 000. Ça, c'est sa version Terre. OK On va passer tout de suite à la version Namek. Vegeta, il arrive à 24 000 d'unités de puissance. Ce qui est, à mon goût, Logique, déjà il a frôlé la mort, et en plus de ça, il n'a pas arrêté de se battre. Donc il le dit, il le reconnaît, bon, ma puissance a augmenté. Quand il affronte Kiwi, qui était de la même puissance que lui, à 18 000, il l'éclate. Euh, il faut savoir que Vegeta, il frôle la mort encore une fois contre Reakum, donc de, du commando Genu. Bah avant contre Zarbon. Euh, Zarbon, Reakum et euh, Krillin. Donc ça fait trois montées de puissance pour Vegeta. Il faut, faut se rappeler qu'un Saiyan, à chaque fois qu'il frôle la mort, sa puissance augmente. Goku s'en aperçoit, notamment dans sa capsule où il s'entraîne pour aller sur Namek, où il frôle la mort constamment, constamment, constamment pour augmenter sa puissance. Autre chiffre, quand Goku, justement, arrive sur Namek, dissimulé, il a 5000. De base, il a 90 000, et quand il monte avec son Kaioken devant le détecteur de, de Jinyu, il est à 180 000 d'unités de puissance. Déjà, il y a un sacré cap. Hein. Il peut monter à 180 000 avec un seul Kaioken. C'est déjà fort, c'est déjà puissant. Là, on commence déjà à prendre la poudre d'escampette sur la puissance. Jinyu, il est à 120 000. Ça, c'est évoqué par un de ses sbires, Gis, qui dit euh, le capitaine Jinyu peut monter à 120 000 au maximum. Ouais, difficilement. Il dit difficilement, difficilement. vraiment difficilement. Nail, le Namek qui protège le, le grand chef est à 42 000 de puissance. Voilà, donc déjà, on se dit que Goku, qui était de 8 000 de base, il est passé à 90 000 avec son entraînement, en 6 jours de capsule. Est-ce que c'est cohérent Est-ce que c'est incohérent Est-ce que c'est pas trop rapide, cette montée de puissance Je sais pas ce que tu en penses, toi, Bruno. Moi, ça me choque pas. Toi, ça te choque pas. Mmh. Ça me choque pas des masses, mais je trouve quand même que c'est un peu rapide. On ne sait pas, est-ce que c'est exponentiel le fait que quand tu frôles la mort à un certain niveau de puissance, ben justement, tu augmentes encore un petit peu plus. Il y a plein de théories sur ça, on ne va pas rentrer là-dedans, mais moi je vois que ça, parce que sinon tu ne pourrais pas atteindre des chiffres pareils. Bah, parce qu'en fait, Dragon Ball, c'est comme, comme beaucoup d'œuvres de fiction, ça ne peut pas être jugé comme quelque chose de, de logique, comme, la, comme notre réalité à nous. C'est comme ça que moi je le perçois, ouais. et que je me dis que c'est le personnage principal, ça tourne quand même autour de lui. Il, il s'entraîne comme un, comme un dingue. Et c'est surtout, pour, je pense, fait pour mettre l'accent sur l'entraînement et la valeur que ça donne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, euh, quand, quand, quand il arrive sur Namek, effectivement, euh, il, peut, il, il, est, il est tellement attendu. On est, même nous, à l'époque, enfin moi, après, je t'ai connu. Bon, ça, euh, quand on l'attend et qu'il arrive, en fait, euh, on sait qu'il va se passer quelque chose. C'est fait exprès, en fait. On te le tease depuis des tomes... Euh, qui, qui va arriver sur Namek, euh, enfin arriver dans 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et qui sont tous quasiment sur, ils sont tous sur le point de mourir, et que lui il arrive, c'est d'ailleurs mon moment préféré dans la vidéo précédente, j'avais pas, j'avais complètement zappé ce moment parce que tu m'avais pris le cours sur la question, et en fait c'est mon moment préféré. De quel exactement euh, C'est bah, quand, quand Goku arrive sur Namek, et que la porte elle s'ouvre, et qu'il sent, les, il sent la le du moment. monde qui ah, est. C'est le préféré. meilleur manga du. C'est le, le meilleur moment du. du, du de l'arc et même du, du manga, je trouve, parce que c'est ce qui montre. Tout 
le fruit du travail de Goku et de, de, son, de, son, de ses traits de caractère à sa volonté, sa discipline. Sa détermination. C'est le fruit de tout ça. Et c'est exactement ça qu'il qu faut retenir quand tu, ben, quand tu parles de ce personnage-là. Moi, c'est quand le commando Junio arrive, justement, quand Vegeta dit, il perçoit les forces, il regarde dans l'air et il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien eux. Et là, quand j'étais gamin, je me disais, on connaissait Freezer, ouais, mais encore, on n'avait pas vraiment déterminé son, son niveau de puissance. Et là, tu te dis, Vegeta, qui est quand même euh, au sommet de sa force aussi, à ce moment-là, il est apeuré par le commando Ginu. Mais qui c'est ces mecs ouais. Et quand les commandos Ginu arrivent, l'élite de Freezer, mais je crois que c'est euh, des moments que je pourrais jamais oublier en étant gamin. C'est vraiment la force de Toriyama de bien teaser. C'était magnifique. De bien les, quand je dis teaser, de, bien les, les, de te dire, euh, attention, ça va, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Et ça va être extraordinaire. Pour reprendre notre histoire de puissance, Freezer, sur sa première forme, il le dit contre Nail. Il dit « Mon montant de puissance est de 530 000. Bim Tu prends ça dans ta gueule. Le mec, on sait que c'est un tyran. C'est le plus fort de l'univers. On connaît à peu près les puissances des mecs. Lui, il annonce 530 000. Ça peut faire peur. Ça peut surprendre. Avec Bruno, on en a vaguement parlé. Moi, comment je le comprenais quand j'étais gamin 530 000, je m'étais dit, putain, est-ce que c'est pas toutes ces formes confondues Son chiffre global est de 530 000 unités. Ok Moi, je pensais plus ou moins ça. Bruno, lui, non. Toi, tu pensais que... Bah, en fait, j'avais eu cette réflexion-là. D'accord. Et après, c'est suite à la... En fait, c'est une... une question, effectivement, qui me revenait souvent. Et... Enfin, qui me revenait souvent, que moi, je me reposais souvent la question. Et je, me... je trouvais qu'en fait, c'était logique que ça soit la puissance maximum sous la première forme qui peut, qui peut atteindre sans, né... enfin, qui né... qui... sans Nési... nécessité... Qui nécessite pas justement une transformation. Une transformation je comprends. Du coup, c'est ça en fait qui, qui, je pense, moi, c'est la réponse la plus logique. On a été induit euh... en erreur sur quelque chose. Dans l'édition pastel, euh, la, la traduction est mauvaise. Et à sa deuxième transformation, Freezer, quand il envoie ça, ça avec d'énergie, dit J'ai une puissance qui fait peur, je dépasse les 120 000. Ouais. Là, quand tu vois ça, tu dis C'est complètement incohérent avec les 530 000 qu'il annonçait. Bah, pour moi, non. Du oui. Coup, pour moi, pour, non. Euh, pour moi non. non, parce que je pour... trouvais que c'était logique par rapport à la force des autres et le fait que bah, un coup comme ça, si c'était vraiment 1 million 200 000 par rapport à la force qu'ils avaient, ouais. ils auraient été désintégrés, il n'y aurait pas eu... De... Et pour moi non plus, en fait, finalement. Ouais. Comme euh, le package, le pactage était de 530 000, je me dis 120 000 unités pour sa deuxième forme, c'était oui, pas incohérent. Parce que toi, c'était le global. Sauf que non, dans la perfecte édition, ça a été bien sûr corrigé par rapport à la traduction et on est sur 1 million d'unités. Là, les copains, on est passé de 530 000 déjà qui nous pouvait nous surprendre à 1 million, ça commence à faire mal au cul. Et là, on se dit, mais comment Goku, même avec tout l'entraînement qu'il a fait, pourra arriver à suivre ce niveau de puissance On continue. Forme finale de Freezer. 60 millions d'unités. C'est marqué noir sur blanc, pas dans le manga, attention. Déduction par les fans sur Internet et... Ouais, donc, apprendre avec des pincettes. Quoi. Apprendre avec des pincettes. Forme finale, 120 millions. Forme finale, c'est-à-dire Freezer avec les gros muscles, à sa forme 100% de puissance. Ouais, mais tu vois ça, Francky, je, je, je suis désolé, mais j'entends toujours des chiffres toujours différents sur ce genre de choses. Quand il a 100%, il a. Il, il a, il a des, même des fois qu'il disait qu'il était à un milliard, ou je sais pas. Dans le quoi. livre d'or de Dorothée, là, le, ouais, ouais. ça, c'est les, les chiffres qu'ils avaient annoncés à l'époque, et c'était en 1995. Ouais, bon, voilà, c'est pas du Ça n'a pas je... beaucoup évolué depuis. Non, non, je pense qu'il ne faut pas du tout prendre en compte. Piccolo, le livre de Piccolo avec ouais. sa fusion avec Nail, 1 million. Pour rappel, sur Terre et avant son entraînement avec Caillou, il était de 3000. C'est-à-dire que, en s'entraînant chez Maître Caillou, en fusionnant avec Nail, il est passé de 3000 à 1 million de puissance d'unité. Pourquoi pas Après, on ne connaissait pas la puissance euh, qu'il avait quand il a été ressuscité et transporté sur Namek avant qu'il fusionne avec Nail. Oui, oui, oui. Donc on ne savait pas, euh, on ne sait pas. On ne sait pas, on sait pas. Il, 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 il avait bah, énormément progressé. C'est pour ça qu'il a beaucoup progressé sur avec Maître Caillou, mais je me dis que la progression, elle était quand même fulgurante. Goku avec le Kaioken, euh, en fait, Goku, avec son Kaioken x 20, normalement, si on fait le calcul mathématique, on est sur 90 000 de puissance qu'il avait sur Namek, multiplié par 20, ça fait 1 800 000 unités. Ce qui est quand même beaucoup, hein mais on est loin des 60 millions de Freezer. Et dans le manga, va savoir pourquoi, Goku, avec son Kaioken x 20, il est à 60 millions. Donc, il a à peu près la puissance de, de Freezer oui. avant... Donc là, tu parles, on est d'accord, tu parles quand Goku affronte Freezer. Quand Goku affronte Et tu Freezer. tu par rapport à, par, à Ginyu euh... Par rapport à quand il monte sa puissance à Ginyu 
Oui, en hein, sachant qu'il a frôlé la mort et une ouais, fois, pour ça. il a frôlé une fois la mort, mais et si ouais. c'est exponentiel, ok, je veux bien comprendre, allez, il n'est pas à 90 000, on va dire qu'il est, euh, ouais, imaginons, bon, je... hey, bon, ça, on ne ouais, mais... peut pas savoir. Mais on va dire, hein. Le problème, il est là, c'est que ça se, trouve, tu... ça se trouve, ça marche, mais si tu as, as, si as déjà de base une grande puissance de combat, ça se trouve, bah, ton exponentiel, c'est proportionnel. C'est proportionnel. proportionnel. Donc, Donc ça on passe encore plus énorme. Tu vois on passe de 1 million mille à 60 millions. Parce non. que c'est pas quantifié. C'est pas quantifié. C'est pour ça que c'est pas forcément des incroyables. De toute façon, les, les unités, elles ont été vite arrêtées. On n'en parle plus du tout. Après Namek, c'est fini. Il n'y a ah oui. plus d'unités. Parce que c'est Et puis, c'est plus calculable. Et surtout que finalement, c'est inintéressant. C'était bien au début parce qu'on se rendait compte très vite, numériquement... Ça nous donnait, nous, une indice. Une indice au, de, de, au, pour au, pouvoir l'évaluer. Ouais. De se dire, ah oui, lui, en fait, si Radit, il était environ lui, il était à 1000, 1000, il était combien 1300 60 du genre, 1330 Ouais, crois. ouais, il était à peu près ça, ouais. Et que, que Vegeta, lui, t'as 18 000, donc ça veut dire qu'il est environ 18 000 fois plus fort. Enfin, bref, t'es arrivé très vite à, à comprendre, mais après, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, quand tu te transformes en super guerrier ou en super, en super saiyan, puisque j'ai fait une erreur, tu vois. Non, ouais, ouais, super, super, super saiyan. Super saiyan, d'ailleurs, Sam Goku, 150 millions. Voilà, si vous vouliez euh, avoir le chiffre exact qui est normalement plus ou moins, entre guillemets, officiel. Ouais, on en est, est là. Ouais, ça se c'est des chiffres donnés à l'arrache comme ça, parce qu'il faut répondre à des questions que les fans se posent. Alors, tiens, exact. on va donner un chiffre et voilà. Tu vois, enfin, voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu des puissances ouais. sans trop s'attarder dessus, mais Bruno a très très bien résumé l'ensemble des choses et je veux clôturer avec ce qu'il a dit. Il a parlé de, de Raditz, c'est très drôle parce que justement, on va, on va y venir. Euh, là, on va évoquer un autre point, c'est la queue du personnage. Alors attention, hein, je vous vois venir, un bande de rigolos, la queue donc des Saiyans euh, qui lui permet de se changer donc en Ozaru. Euh, il faut savoir que Goku, quand il est petit, euh, à plusieurs reprises, euh, bah, il perd sa queue, on, on lui coupe, on, on lui arrache, notamment à son grand-père qui le, le secoue et qui lui arrache la queue littéralement, et sa queue naturellement repoussait. Jusqu'à là, il n'y avait pas trop de soucis. Quand il grandit et qu'il affronte donc Vegeta, pendant son entraînement avec, euh, avec le Tout-Puissant, le Tout-Puissant dit, alors je vous dis ça, je fais exprès de parler un peu plus lentement justement parce que je vais mettre des, des photos euh, pendant qu'on qu va faire le débat, justement pour illustrer un petit peu tout ce que je raconte. Il dit, je vais t'enlever cette queue qui te gêne, ok, pour qu'elle ne repousse plus jamais. Mais comment il s'y prend Est-ce que c'est de la magie Il va cautoriser la plaie Ça, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est des, des questions que je me suis posées quand j'étais gamin. Ouais. Je me disais, mais pourquoi Comment pourquoi Comment il a fait en fait pour que cette queue ne repousse plus jamais Donc, je suis d'accord. Derrière, niveau des Saiyans, on a Vegeta, n'a pas Raditz. Napa et Vegeta ont entraîné leur queue. Okay, pour qu'elle soit euh, justement euh, euh, forte et qu'ils ne ils perdent pas leurs moyens. Raditz qui a traîné quand même avec eux, là ils n'étaient plus que trois, hein, avec eux, lui il n'a pas eu l'idée d'entraîner sa queue et ça reste un point faible qu'on qu exploite. Ouais, je, je, voulais, je voulais juste rajouter pour l'histoire de la queue, je trouve que ouais. c'est une déception que j'ai sur le, sur le manga, c'est qu'en fait... C'est euh, mal exploité Bah non, c'est surtout qu'en fait tu perds Goku, c'est un personnage qui a, été, euh, qui a été intronisé avec sa queue de singe. <rire> Et il a, ça a été enlevé sans aucune explication autre de dire qu'elle lui gênait, alors qu'en fait non, il s'était habitué, il l'avait entraîné pour pas qu'il ait ses effets justement négatifs sur lui, qu'il affaiblissait. Donc pour moi, ça aurait été plus logique qu'il la garde parce que c'est le seul, c'est la seule trace euh, visible de son sang saïenne en fait. Je suis d'accord. Donc en fait, pour moi, ça aurait été logique qu'il la garde dans, dans le, durant le manga parce que finalement, il avait réussi à, à, à l'entraîner. Donc je trouve que ça, même à l'époque quand j'étais petit, je disais mais pourquoi est-ce qu'il lui enlève Quel est l'intérêt de faire ça Et même, j'imagine même un Super Saiyan avec la queue de singe, j'aurais été, quand il battait Freezer, ça aurait, ça aurait je pense, encore un, meilleur, un plus d'impact en fait. Ouais. Je pense que ça a vite saoulé Akira Toriyama cette histoire de queue et qu'il n'arrivait pas trop à s'en dépêtrer. Et il s'est dit, bon, bah voilà, avec Gohan, pareil, euh, au début on la voit, ça lui permet de se changer, de se changer ouais. en singe. Mais vite, ça a été abandonné. On ne sait plus du pourquoi. Bah, c'est déjà le début de la fin, en fait. C'est le début de la fin. Végétal. Tu sens que Gohan. Le décrire, en fait. leur, leur queue, elle repousse, ils se l'enlèvent et on le voit pas. Ouais. Oui, bah comme ils font pipi et caca, et on le voit pas forcément. Je suis d'accord, mais euh, on n'a pas d'explication. Ouais. Ça, c'est dommage. C'est frustrant. En fait. C'est frustrant. frustrant. Trinquer Goten. Alors eux, on s'en bat les couilles. Eux, je les ai fait. Nature. On voit pas leur queue dès le début. Mais par et... contre, c'est eux qui ont les, 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 le potentiel de combat les plus. Et pourtant, ils sont c'est des, la... euh, des génies du combat de dingue. Hein. Bah ouais, parce qu'à ce moment-là, la force qu'ils ont. Euh... C'est ça. Bon, 
Voilà, c'était le petit aparté pour les queues des, euh, des Saiyans. C'est rigolo, on en parle, des, on chipote, c'est des détails. Mais c'est vrai que nous, comme on a relu, 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 relu les épisodes, euh, enfin les, euh, les mangas, et ben forcément ça nous parle. C'est pour ça que je voulais juste terminer en disant que pour moi, tous ces chiffres, le fait de savoir, parce que tout à l'heure j'ai dit, dit 1330 pour euh, Raditz, mais je crois il me semble c'est la force que Gohan il a pour lui donner un coup. Enfin il me semble, je sais plus. Hein. Non, en fait, euh, ouais, Raditz, il a, je crois qu'il était à 1000 quelque chose. 1200, ou... un truc comme ça. Ouais, et que Gohan, du coup, il le frappe avec 1330. Et en fait, il a 1200 parce que je je me souviens que Vegeta dit que Raditz a la force d'un Cyberman. Donc en fait, un Cyberman à 1200, par logique, Raditz à 1200. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, mais... mais en gros, pour moi, tout ça, ça n'a ça aucune valeur de, de savoir par cœur les chiffres, de savoir que c'est tel. Pour moi, ça, c'est pas le plus important. Ce qui est important, dans, dans, c'est de bien analyser l'œuvre si ça vous si ça, si ça vous passionne, de bien analyser les différentes pistes de lecture, les différentes pistes. Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est pas okay. de savoir par cœur où habite Goku ou quelle est sa force à tel moment. Je suis un peu d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que les mon, les mon quiz était quoi. quand même orienté plus sur la cohérence du manga que sur vraiment les, les petites. Même s'il y avait des détails qui étaient pointilleux. Oui, parce que parce qu'on c'était un c'était un, un, un jeu. Donc c'est logique que t'es ça. Ça m'a pas choqué. C'est un jeu. Mais c'est pas le fond du problème. Je suis entièrement d'accord. C'est pas le fond du de ce qu'il faut analyser en fait. Point suivant. Euh, alors là, on va parler un petit peu des incohérences, euh, enfin incohérences ou mystères qu'on qu remarquait quand on était gamin, qu'on remarque toujours maintenant, mais avec notre maturité, ben on comprend plus de choses. Mais par contre, là, je vais en évoquer une, et ça, c'est, je pense, vraiment une réelle erreur de l'auteur. Yajirobe et sa boule de cristal quand il rencontre Sangoku. Je vous remets dans le contexte. Goku, en fait, rencontre Yajirobe. D'accord euh, À un moment où euh, il s'est se pa passé trois ans de temps depuis le dernier vœu de Sharon qui était au long avec la petite culotte. Il s'est entraîné pendant trois ans, il y a eu le tournoi, d'accord Et là, il rencontre Yajirobe, tout de suite à la fin de, du championnat, euh, le démon Piccolo fait son apparition, et il rencontre Yajirobe et il lui dit « C'est quoi que tu as autour du cou ?» Et Yajirobe dit « Quoi J'ai ramassé ça il y a trois ans par terre. Et il l'a mis autour de son cou. Sauf que les Dragon Ball restent pendant un an changés en pierre. Attends, t'as pas pris en compte le fait que au moment où, où, où Long il fait son vœu, et eh ben en fait, euh, enfin, Goku il a pas encore fait son entraînement avec Kame Senin. Et ça dure un moment quand même. Euh, non mais j'avais genre on avait fait les calculs avec un ouais, on avait regardé je cache pas que j'ai pas mais... on avait regardé depuis l'entraînement le, le, et puis le Parce que ça, le tournoi il y a quand même du temps il y a 8 mois il y a 8 mois qui se passent tu vois ça fait pas tout à fait euh, 8 mois euh, non mais non on a ça, non 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 ça tu parles du premier tournoi là je te parle ouais, de mais... à la fin euh, quand justement à la fin du premier tournoi et jusqu'à ouais mais tu parles du, tournoi, du vœu de Oulong avec la culotte c'est le tout premier vœu qui est c'est tout c'est tout le premier vœu qui a été fait là en fait quand tu parles non tu parles du vœu du papa toi je parle du vœu de Upa quand ouais, il fait voilà. ressusciter son papa excusez-moi quand ouais. il fait ressusciter son papa pas, voilà il se passe ouais. en fait très peu de temps enfin en tout cas il y a trois ans qui se passe parce que c'est trois ans à, entre chaque championnat et euh, du moment où en fait il rencontre Yajirobe et là Yajirobe dit bah voilà je l'ai ramassé par terre bah non il aurait ramassé une vulgaire pierre c'est pas possible. Ouais. Et normalement, il aurait dû dire, je l'ai ramassé il y a deux ans, elle était par terre, ça, elle brillait, c'était une boule de cristal. Et ça, bon, ça, c'est un, un petit détail à la con. Mais c'est vrai que ça peut... Euh... Ouais, après, c'est pour moi, ça, ça résume encore une fois. Ça résume ce que, que tu disais. Euh, voilà, c'est voilà, du il détail. Avec, euh, une il main écrit. dans le classement et, une, et une, euh, il boit son café. Et pour lui, il fallait qu'il continue parce qu'on lui a demandé de continuer. Exactement. Donc... Euh... Donc voilà. C'est un petit détail, mais c'était marrant de le souligner. Quoi qu'encore, ça, ça se passe au moment où, juste avant qu'il avait décidé, ça, que ce que tu m'avais dit tout à l'heure, ouais. sa première euh, volonté d'arrêter, c'est-à-dire ouais. euh, avant Piccolo, parce que c'est juste ah. avant Piccolo. Donc c'est vrai que là, pour il coup, était quand il... même concentré. Ouais. Il était plus concentré. Mais il faut savoir qu'il y avait tellement de pression qu'il devait ouais. sortir tellement de pages par semaine, euh, de pages, de pages, de pages, que ah ouais, finalement, que... t'en oublies les. Le... Et encore. Pour la pression qu'il avait, j'ai trouvé qu'il avait fait un travail exceptionnel. Ah oui, complètement. Mais complètement. Mais, euh, mais c'est vrai que par peu rapport de temps à, des, à des mangaka comme euh, Etiro Oda qui, de One Piece par exemple, ouais. qui, euh, qui eux savent dès le début ce qu'il ce qui fait, ce qu'il ce qui, ce qui veut faire, donc ils l'amènent progressivement. C'est pour ça que c'est un One Piece, c'est un manga qui est exigeant finalement, ouais. euh, qu'il faut vraiment être à la page. Du coup, euh, Toriyama, lui, il faisait plus au feeling, il avait, ouais. un, il, il, c'était plus euh, ses volontés du moment, il fallait qu'il trouve des idées. Donc, quand tu trouves des idées et que tu n'as qu'une semaine pour prendre un chapitre, parce que tu as ton éditeur qui dit, allez vite, dépêche-toi, parce que là, le Wiki Channel, tu veux le chapitre pour le scanner. Ouais, mais tu vois, c'est chaud. Donc, du coup, le gars, bah, peut-être qu'il n'a pas forcément euh, euh, tous les éléments en tête quand il écrit, même si c'est lui qui écrit l'histoire, parce qu'il il invente au fur et à mesure. Ouais, Donc, je suis tout, toutes ces incohérences-là, 
suffisamment ouais, faut en prendre en il faut compte, en prendre ça, compte. Ouais. et puis maintenant comme je disais on est plus mature et ouais, on, comprend, voilà. on comprend le travail qu'il y a derrière on est plus âgé. Euh, Piccolo, alors là c'est pareil, bon, euh, il meurt en protégeant Gohan contre les Saiyans, donc il se met devant, il s'interpose, et euh, il meurt. Bon, on en a rapidement déduit ce que c'était, parce qu'il dit, et ça c'est prouvé noir sur blanc, qu'il tant que son cerveau n'est pas endommagé, un peu comme celle, il peut se régénérer, et c'est comme s'il était... Comme euh, ouais, complètement comme celle, complètement, complètement comme celle, il a décidé de Piccolo. Ouais. Il peut se régénérer intégralement et il ne peut pas en gros mourir. Et on s'est dit, on en avait discuté un petit peu avant la vidéo, qu'au final, on pense que bah en fait il s'est complètement vidé de son énergie en protégeant Gohan et qu'il arrive à un point zéro, comme si son cœur s'arrêtait. C'est pour ça qu'il meurt tout simplement. Même s'il y a cette histoire de tant que mon cerveau ouais, n'est pas endommagé. Parce que c'est pas un problème de régénération là, c'est un, un problème du fait de, 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 de dégâts accumulés, et de, ça. de perte d'énergie. Comme, euh, je sais pas, même si, comme quand j'ai tout à l'heure l'exemple que je te disais, un lézard, il, 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 il sait repousser sa queue, mais s'il si, peut, il, il peut très bien mourir d'épuisement, de, de vieillesse, ça, ou, euh, donc. Ça, c'est, faut pas non plus tout résumer à Ça, c'est des choses que j'avais vu, ouais. et je voulais en remettre un petit peu en situation, que j'avais vu en, dans des débats, hein, sur des forums, et voilà, je pense qu'on a très bien ça, expliqué. Ouais, le lézard, sa queue, elle repousse, mais son cœur peut s'arrêter. Bah oui, comme tout, c'est juste une particularité qu'il a. Mais pas... Un autre point, et là on n'était pas forcément d'accord, et il m'a éclairé, d'ailleurs il va prendre la parole derrière, sur Terre, quand Piccolo justement avec Gohan va mourir, le Tout-Puissant est attablé, accablé sur sa canne, et il disparaît parce qu'ils sont liés tous les deux. Donc quand il y en a un qui va mourir, l'autre meurt. Ok euh, Sur Namek, on se remet dans le contexte, quand Freezer réapparaît, après le, le Genki Dama, en fait, il prend en fait un rayon dans le cœur. Et d'ailleurs, nous, spectateurs et lecteurs, on pense que Piccolo est mort. Moi, je l'ai compris comme ça. Il tombe par terre et donc il est charrié par Gohan après dans le, dans le vaisseau. Et pendant ce temps-là, le Tout-Puissant, Pumpel Up, la canne, en train de parler avec Maître Caillot, il est au top de sa forme. Et tu te dis, mais non, sur Terre, euh, il était là, il était, merci Mister Popo pour tout ce que tu m'as apporté. Et puis là, bim, euh, on se retrouve avec un... Et en fait, Bruno m'a dit, moi, je pense au con le contraire. Vas-y, je t'ai... Euh, bah, en fait, moi, je me dis qu'il n'y a rien qui nous... Qui... C'est juste euh, bien écrit. Parce que s'il a réussi à te faire comprendre qu'il est mort, c'est parce que c'est bien fait. C'est parce que tout simplement, euh, c'est bien amené. C'est comme un... à la fin d'une série où tu as un cliffhanger comme ça. Que tu as un personnage, tu, tu le vois sur, les, sur le point de mourir et tu penses que l'épisode prochain, bah, il ne va pas être là. Ils vont... Et en fait, si, il est là, mais c'est juste qu'il n'est pas mort. Parce qu'en fait... Et je pense que c'est ça qui, qui fait que ça, 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 ça a trompé beaucoup de monde. C'est que du coup, finalement, non, Piccolo, en fait, il s'est pris une attaque, mais euh, il n'était peut-être pas sur le point de mourir, peut-être qu'il n'avait pas encore... Il, ça se trouve, ça n'a pas touché son cœur, on ne sait pas vraiment, ça a touché la zone autour de son cœur. En fait, pour Bruno, et c'est très drôle, il m'a dit, moi, je pense plutôt que si tu es bon, tu vois que le Tout-Puissant est en forme, ça te donne un élément d'indice pour te dire, Exactement. Piccolo n'est pas mort. Et oui et oui, c'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. C'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. Et ça, c'est ultra intéressant. Parce que finalement, si, euh, puisque l'indication du tout puissant est une bonne, euh, est, un, est un moyen de un savoir, savoir l'énergie de, de Piccolo et de, 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 de sa vie, bah, finalement, si tu vois que le, que le tout puissant va bien, c'est que l'attaque que Freezer lui a faite, finalement, il n'a pas fait tant de dégâts que ça. Et c'est peut-être tout simplement, bah, c'est tout simplement ça, en fait. Ça bon. peut être une version de, une, enfin, une, ça peut être une version des faits. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu racontes. Autre point, encore une chose où on est plus ou moins pas d'accord, mais il euh, y a débat. Il y a débat, euh, Barta, Buta, B-U-T-A, un des membres du commando Jinu, Beurre du coup. Beurre, Buta. Après c'est Buta parce que c'est sa version euh, de la Perfect Edition. Ah ouais. euh, dit qu'il est le plus rapide de l'univers. Il dit moi je suis le plus rapide de l'univers. Et petit, quand je lisais les mangas, je me disais merde euh, comment il peut dire que c'est le plus rapide de l'univers quand on sait que dans Dragon Ball, surtout eux qui ont des détecteurs de, de puissance, savent que plus t'es puissant, plus t'es rapide. Tout le monde était euh, plus ou moins avec le chiffre de Freezer de 530 000, ils pouvaient pas se dire dans sa tête « Mais non, je suis le plus rapide, Freezer, il est forcément plus rapide que moi. » Et moi, ça me dérangeait déjà à l'époque de, de voir ça. Le, com le commando Ginu... Non, il y a autre chose aussi, Goku euh, qui dit « Bah non, t'es que le deuxième, je suis le plus rapide quand il s'affronte vite fait. » Et même Ginu dit... Ouais, il se fout de sa gueule en lui disant Il se fout de sa gueule. Et même Ginu plus... dit « Putain, à un moment, il le dépasse, Goku. » Et il dit « Putain, mais t'es plus rapide que moi, c'est pas possible. Ouais, » Comme ça, si... Ça résume pour moi le fait qu'en fait, tout simplement, c'est qu'ils sont ultra arrogants. 
Ils sont ultra arrogants. C'est et euh, c'est pour ça que, par exemple, je voulais juste faire. Si t'as si bah, si, si, deux si. minutes. Bah, regarde. T'as as même euh, vraiment tes deux minutes. Là. Ouais, ça va, impeccable. Et ben, euh, si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au personnage de Kiwi, qui a la force de 18 000, identique à celle de Vegeta avant qu'il arrive sur Terre. Oui. Donc là, j'ai résumé un peu le truc. Oui. Euh, en fait, ça fait combien de temps qu'ils ont cette force-là ça fait longtemps qu'ils ont cette force-là. Ils sont bon. trop arrogants ouais. et ils sont trop sûrs de leur force. Ils n'ont pas besoin de s'entraîner pour eux. Mais en fait, euh, quand Vegeta arrive sur Terre, il se rend compte que bah oui, il n'a pas progressé complètement. En fait, il peut, il a une... et depuis qu'il a rencontré Goku, il a jamais été aussi fort. Ce que je disais dans la précédente vidéo. Donc en fait, finalement, euh, leur arrogance leur fait croire certaines choses. Et moi, je pense que c'est ça la, la, la raison. Et comme je disais par rapport à Freezer. Euh, oui, il a ça. évidemment que Freezer il est plus rapide que Bata, mais ben, en même temps, euh, Bata il a. Enfin, comment il s'appelle Barter ou Barter bah, bah, Buta, on va l'appeler Buta. Buta, Buta. Barta, on sait même pas comment il s'appelle. Ouais, bah, moi, moi je me suis toujours dit Barta, mais moi c'est Barta. Si ouais, ouais, je reste sur Bata. Barta. Barta. Et ben, euh, Barta il a jamais été confronté à Freezer, donc c'est juste que ben, comme il a toujours gagné, parce que le commando Ginyu c'est quand même un des, un des commandos les plus puissants de l'armée de Freezer, et que l'armée de Freezer c'est la plus puissante de la galaxie, ben, ils ont jamais eu trop de mal à se défaire des adversaires, donc c'est pour ça qu'ils pensent ça. Qu'ils pensent qu'il est. Mais... Et puis c'est ce côté de dire, euh, voilà. C'est vraiment mettre à l'avant en avant. arrogance. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'aime bien euh, ce moment-là de, de l'histoire. Parce que quand Goku arrive avec la modestie qu'on qu le connaît et qu'il esquive tout, et qui en fait, il, se, il, il, il fait se rendre compte à Bartak, sa, sa vitesse est dérisoire par rapport à des guerriers d'élite comme, comme lui, bah, dû à l'entraînement. Ben, tu te rends compte qu'en fait, tout ce qu'ils disaient avant, c'était des conneries. Ouais, Donc, encore une fois, c'est bien amené par l'auteur en te faisant croire que l'arrogance, ben, en te faisant comprendre que l'arrogance. Ouais, c'est surtout ça. C'est ça qu'on va retenir. Ouais, c'est les ouais, arrogances qui font croire qu'ils sont ça. les plus forts à chaque fois. Bien sûr. Et puis, c'est pour nous montrer aussi la, sur la surprise d'Akira Toriyama qui est toujours meilleur que ce qu'il avait produit. Qui met avant. en avant l'entraînement au-delà du Et talent. Exactement. Euh, autre point, le démon Piccolo. On repart sur Dragon Ball. Le démon Piccolo qui pond un œuf de sa gorge, donc Piccolo qu'on connaît, euh, alors qu'il a un trou énorme <rire> dans le ventre. Mais putain, mais cet œuf, il sort d'où De sa petite glande de gorge Non, alors, dans, son, dans son vaisseau, on veut bien croire qu'il. Voilà, ça vient du ventre, ah, cymbale, tambourine et compagnie. Par contre. Là, quand t'as un gros trou et Pourquoi que tu, tu vas exploser. Alors pourquoi il explose Bon, ça c'est un peu pour mettre en avant le. Oui, le, 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 le on n'en veut pas. C'est le côté ça. hollywoodien de le côté, Toriyama qui voulait. C'est le côté Hollywood Toriyama. Ouais. <rire> Mais par contre, qu'il arrive à cracher un œuf alors qu'il a un trou énorme et qu'on voit qu'il s'est est passé à travers, moi ça m'a dérangé. Bruno, un peu moins. Parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Le plus important, <rire> parce que pour moi, en fait, ça, c'est ce qui est important, c'est surtout le fait que euh, bah, c'est pas fini. C'est ça qu'ils ont voulu plus mettre en avant. Donc forcément, peut-être qu'il s'est dit merde, putain, je j'ai pas envie de faire mourir là, j'ai envie de faire euh... donc bah trop, trop tard, il a le trou, donc j'ai pas le temps. Enfin, je sais pas, il peut avoir des milliards d'explications pourquoi il a fait comme ça. Peut-être que finalement euh, les les œufs ils viennent pas effectivement du ventre, mais peut-être du fond de la gorge et comme franchement euh, ça c'est des sujets que j'ai même pas envie de m'attarder là-dessus parce que c'est pas quelque chose. C'est des détails qui... à la con. C'est des détails à la con et c'est pas le principal fait euh, qui fait que bah en fait il est pas mort, il s'est réincarné. Dans, 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 dans sa version dans Piccolo, junior, ouais. on connaît quoi. Finalement. Bon, on va passer à, à mon avis, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Autre point, et ça c'est un point un peu critique. Euh, c'est la première fois que je voyais Bruno froncer les sourcils et je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe, <rire> qu <'est> passe <rire> Trink, quand il arrive sur Terre dans notre timeline et qu'il voit Goku pour la première fois, il lui explique tout ce qui va se passer. C'est ouais. tragique. Et il dit, noir sur blanc, je vais mettre les images de toute façon, mmh. il lui dit, attention, dans trois ans, C-19 et C-20 vont arriver et ils ont tué leur créateur et ils vont vous massacrer. Je schématise. Ouais. Il parle de C-19 et de C-20, d'accord Alors que lui, dans sa timeline, il connaît que C-17 et C-18, qu'il décrit déjà comme des adolescents, jeunes, nanana, il les fait leur portrait. Donc il n'y a pas de, de confusion possible. Pourquoi part-il de C-19 et de C-20 Surtout que quand il arrive et qu'il voit la tête coupée de C-19, il se dit « Mais contre qui ils se battent ?» Donc là, pour moi, il y a une incohérence, vraiment, où euh, l'auteur a ah, zappé. Il aurait dû mettre C-17 et C-18, C-19 et C-20. Et tout de suite, j'ai rebondi sur une théorie avant de donner la parole à Bruno. Je me suis dit, en fait, il a fait exprès aussi, l'auteur, pour ne pas nous dévoiler son plan. S'il parlait de C-17 et C-18 pour rester cohérent, tout de suite, on se serait dit « Quand les cyborgs arrivent, et qu'on sait que c'est C-19 et C-20, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, on se dit, mais attends, l'autre, 
quand il est venu sur euh, le train de Clara, il n'a pas parlé d'un C17 et C18. Ça voudrait dire que les, les cyborgs, c'est pas eux. Moi, je pense que c'est Warlamp pour nous feinter, en fait. Pour dire, bah voilà, ils se sont fait tuer. Et en fait, derrière, il y a beaucoup plus puissant. Bah, Toi, en fait, moi, je me rappelais même pas qu'ils qu oui. avaient évoqué C19 et C20. Pour moi, pour moi je me rappelle qu'il qu avait évoqué des androïdes au nombre de deux. Et en fait, euh, quand j'étais petit, ça m'avait même pas... Enfin, je sais pas, il me semble bizarre que sur... Je n'ai pas vérifié, mais dans les, sur l'édition pastel, il parle de C19, C20 quand il parle à Goku, qui revient de Yardrat. Donc sur Terre, du coup. Euh, je me rappelle pas qu'il avait évoqué C19, C20. Ça m'aurait marqué quand même. Euh, alors, dans la perfect édition, on l'a regardé, effectivement, il l'évoque. Je moi, je pars, les principe, je pars du principe que quand Truck, il explique euh, à Goku, en fait, euh, je pense qu'il explique le contexte. En, en, en expliquant qu'en fait euh, au début dans leur histoire que Truck n'a pas connu finalement c'est ce que Guan a pu lui raconter parce que Truck était bébé et ben que ces 19 et ces 20 sont apparus et qu'ils ont commencé à faire euh, bah, des dégâts autour d'eux que euh, bah, les guerriers euh, les guerriers euh, qu'on connaît ben bah, euh, sont sont débarrassés assez facilement d'eux parce que bah, ils étaient quand même euh, moins forts que ces 17 et ces 18 et avant de mourir ces 20 réactivent ces 17 ces 18 C17 tue définitivement C20, donc Dr. Guerrero, et, euh, et c'est là où après C17, C18 sont livres à eux-mêmes et ils tuent tout le monde. Pour moi, c'était la, la réponse la plus cohérente. C'est juste que Goku, il, a, il, il interpelle Trunk en lui disant Mais même toi qui as battu Freezer en Super Saiyan, t'as pas. T'as pas réussi à, à battre ses c'est Il dit battre. même pas. Hein, et c'est vrai euh... qu'après, Trunk, là où c'est mal fait, c'est que Trunk, il enchaîne direct en disant non, ils sont trop forts et ils étaient, euh, ils étaient deux. Et ouais, en mais fait, moi, il, il précise pas qu'il parle de C17, C18. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est juste que Goku l'a coupé dans son, dans son explication et qu'en fait, euh, Trunk, et ben, là, ça a peut-être été mal fait. Pour moi, ça, ce serait pas logique qu'il parle de C19, ouais, C20. Je suis, je suis d'accord, si mais. Il les a jamais vus, en fait. Pourquoi Gohan n'a pas dit à Trunk, quand, dans sa formation, il lui a dit, écoute, je vais te raconter notre histoire. Ouais, si, Tout le monde a été tué. On a battu C19 et C20. Pourquoi il n'en a pas parlé Et après, donc, il y a bah, eu C17 et C18 qui sont apparus. Bah, parce qu'en fait, pour moi, si. Pour moi, je pense qu'il lui en a parlé, justement. C'est juste qu'en fait, la case, elle est mal faite. Parce qu'après, il... quand Goku, il parle de ça, et que Trunk, il dit, si, mais ils étaient trop forts. En fait, il ne parle pas de C19, C20, il parle de C17 et C18, je pense. Ouais, donc, mais c'est quand même une mais erreur d'écriture. Ah bah oui, donc c'est quand même lié à ce que tu dis, mais... Euh, en moi, fait, euh... j'ai compris, toi, dans, ouais. le, dans le schéma, il parle bien de C17 et C18, par contre, l'erreur, elle vient de... On a vérifié dans la perfect édition japonaise, ce n'est pas une erreur de traduction, c'est vraiment une erreur de chiffrage, en fait, du, de l'auteur. Donc c'est vrai bon. que ça peut être euh, ouais, vu comme ça. Après, il, il a commencé à raconter l'histoire et en fait, euh, après, il parlait surtout de C17, C18. De toute ouais. façon, pour conclure, Toriyama, à plusieurs reprises, l'annonce dans ses œuvres. Il dit être complètement dépassé par les timelines et regrette d'avoir ouvert cette porte. Parce que bah, c'est compliqué au niveau du scénario à, à s'imposer. Nous, les fans, on s'en fiche, on adore et ça nous a fait vibrer. Euh, je parlerai des vœux après parce que c'est pas forcément quelque chose. Regardez, on est à 47 minutes. Mmh. Euh, petit, 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 petit point sur euh, un personnage assez rigolo euh, de la bande de Pilaf c'est Chou et Soba. Mmh. Euh, c'est un oubli de l'auteur de ce personnage. Et dans le même manga, il le renomme en fait. Il l'avait appelé d'abord Soba et après il l'a appelé Chou, S-H-U. Euh, c'est rigolo, parce qu'en en fait, sur le même personnage, il a complètement oublié comment, comment il l'avait appelé, il l'a renommé. C'est un petit détail, un petit point euh, croustillant que j'aime euh, évoquer. Autre détail croustillant, c'est un plus connu, c'est le personnage de Lunch. Vous vous rappelez, cette jeune fille, quand elle éternue, elle change de couleur de cheveux et de caractère. Il faut savoir que c'était un personnage quand même important de l'œuvre de, de Toriyama euh, dans la partie Dragon Ball, et ce personnage a complètement disparu après la bataille contre Piccolo, enfin le, le championnat d'arts martiaux avec Piccolo, euh, il a complètement zappé ce personnage. À tel point que quand on l'a interrogé en 2003 et qu'on lui a dit « Monsieur Toriyama, pourquoi avez-vous jamais refait apparaître Lunch dans votre manga ?» Il a dit « Je l'ai complètement oublié, je vais être franc avec vous, c'était vraiment le dernier de mes soucis. » Ça nous fait rire. Et ce, qui est, ce qui est paradoxal parce que quand... Euh... Quand euh, Goku arrive avec Gohan sur, euh, 
enfin, avant que justement ouais. il arrive à voir Kamesénine, euh, Bulma, elle, elle, elle fait une visite justement à, à Kamesénine à, à ce moment-là, et elle dit Mais Lunch n'est pas là, et, que, et, et Krillin lui dit ouais. bah, Elle est partie chercher Tenjin Han euh, justement pour. Euh, D'ailleurs, bah, il, 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 il le dit. Donc alors... à ce moment-là, je pense qu'il a oublié après. Il a oublié après, et il essaie de se rattraper en fait, comme il peut. Il juste dit En fait, bon, euh, voilà, elle est partie là-bas, et du coup, après, il n'avait plus besoin de parler d'elle, et c'est vrai qu'après, le manga évolue, bah, après, on n'en parle plus. Quoi. Petit détail ouais. assez, assez rigolo également, euh, à la fin du manga. Quand tout le monde lève les bras pour donner son énergie pour le, Gen le Genkidama de Goku contre Bou, en fait, on voit plusieurs anciens personnages revenir dans le manga, notamment euh, Frankie 8, hein, mm -hmm. euh, C8 et compagnie, et on voit quelqu'un qui lève la main et qui dit « Ah, ça, cette voix, je m'en rappelle, c'est Goku. » C'est C17. Et à la base, il voulait mettre « Lunch ». Et donc, il a mis C17 au dernier moment, il s'est ravisé. « Allez savoir pourquoi, on ne sait pas. » Euh, D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Ouais, moi aussi. Tout con. Moi aussi, je suis en train de penser à un truc. A C17 a-t-il déjà entendu la voix de Goku Je pense que non, parce qu'à chaque fois, ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. La seule explication possible, c'est que dans le ventre de Cell, eh ben justement, il a entendu la voix. D'accord T'en as une autre explication, c'est qu'il a été fait par le docteur Guiraud, et le docteur Guiraud a dû lui implanter euh, planté la, la voix, voix de Goku, et les... pour le reconnaître justement et bien ça... identifier. Donc moi ça, ça, ça m'a pas choqué. On va pas créer d'incohérence dans les incohérences. Il est prompt, il a incohérence que je viens de penser maintenant. Vas-y. Que... Si on est d'accord, c'est 17, c'est un androïde. Oui. Comment il peut transférer, enfin comment il peut transférer son énergie à un gars qui dame. Ouais, après, euh, en plus, il reste Android. Parce que son énergie, elle est indétectable. Elle est, son pas... énergie est indétectable. On est d'accord okay. qu'à aucun moment, le vœu de Kriglin dit de qui repasse humain, ce n'est pas possible. Ils ont juste en fait ils sont humains, ils sont génétiquement, ils sont génétiquement modifiés et donc ils sont pas vraiment purs humains. C'est quand même des androïdes à la base. Des androïdes. Bon, tu passes ton énergie. Enfin, des androïdes. C'est quoi la cyborg ou androïde Non, c'est androïde. En androïde, je pense que ils disent que c'est vraiment des androïdes. Et bon, ça c'est un point. Comment tu peux passer en étant androïde de l'énergie à quelqu'un C'est sûr que c'est un peu. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Alors peut-être pour eux aussi, je sais pas. Peut-être. Et donc, on va arriver à l'un des derniers points de cette vidéo. Un point qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait rager beaucoup de monde. Euh, c'est un comparatif de puissance. Pour Bruno, c'est une évidence. Pour d'autres, non. Et moi, j'ai mon propre avis euh, sur la question, même si je rejoins un petit peu son, son côté. J'ai hâte de la savoir, ton... J'ai hâte de savoir ton avis. Je rentre dans le vif du sujet. Qui est le plus fort entre Bou Gohan et le Bou originel il faut, On va remettre un petit peu dans le contexte. Bou, il a été créé d'une certaine façon, par Bididi, le père de Babidi. Et en fait, quand il l'a créé, il l'a créé de la version la plus, la, plus, la plus pure maléfiquement. Ok. Et en termes de puissance, normalement, jusqu'à présent, c'était l'être le plus puissant euh, tout confondu. Il a euh, affronté les Kaioshin, il en a tué beaucoup, il en a laissé un, le nôtre, qu'on connaît, en vie, et il, en a, il a absorbé le Dai Kaioshin, le, 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 le gros Kaioshin, le, le roi des, de tous les Kaioshin. Il a absorbé un autre. Et, il a absorbé, et de, de, du sud, celui qui était un peu, avec le visage ouais. un peu carré. Bah, le seul qui, qui arrivait à le... Qui un a, peu le, le maîtriser. Quoi. Voilà, qui, enfin, qui arrivait à le rivaliser avec lui. Quoi. Et en fait... Ils disent, bon, ben, le Bou, euh, une fois qu'il l'a absorbé le Daika Yoshin, déjà son caractère a changé, d'accord Il est devenu un peu, euh, un peu naïf, un peu enfantin, et il a perdu en puissance. Ça, c'est vrai, il a vraiment perdu en puissance. Donc, moi, je suis parti d'un principe très simple, que l'absorption, trop d'absorption tue l'absorption. L'originalité de, 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 de la pureté, le fait qu'il absorbe au fur et à mesure, pour augmenter un peu sa force, je me disais, mais en fait... Il, il, il augmentait sa force en la, en la baissant parce qu'en fait non. il pouvait pas être aussi fort que à l'état d'origine. Si je peux me permettre, dis moi, euh, moi c'est pas du tout mon avis là-dessus. Ouais. Quand, mais de toute façon, quand, ouais, mais je, 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 juste pour terminer, quand il absorbe le Daikaioshin, c'est ouais. une volonté de, du Daikaioshin de se faire absorber, absorber. Ouais. parce qu'il sait que c'est parce qu'il est, il est, il est vraiment méchant dans le maléfique. Dans, il, est, ouais. il est vraiment dans la, il, est, il, est, il est maléfique et c'est pour ça qu'il est super dangereux. Et le fait de le faire absorber, ça va diviser. Ça, ça va, c'est pas, ça soustrait pas, en fait. Ça soustrait pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste qu'il enferme la, la partie maléfique dans euh, le gros bout. En fait, le Daikaioshin a pris, entre guillemets, le dessus. De, sur son le, caractère. En fait, le côté gentil du Daikaioshin a pris le dessus sur le côté méchant. Mmh. Ce qui fait que sa puissance, elle n'est pas pleinement exploitée. Mais elle ne baisse pas pour autant. Bah, le gros bout, 
avant, avant qu'il éjecte le bout maigre, le bout maigre. Il, est, il est pour moi logiquement, c'est pour ça que c'est une incohérence de fou, il est plus fort que le petit bout parce que euh, potentiellement, mais en vrai non, en vrai non. Moi, tu prêches un convaincu parce que forcément quand tu absorbes quelqu'un, bah, normalement tu deviens plus fort. Donc si mais même le bout originel, il est mon, beaucoup moins dangereux et beaucoup plus imprévisible certes, mais il est parce que ça... La, Alors, en fait, Daikaioshi, en se faisant absorber, il a réussi à contenir le mal de bout dans, dans, et dans, dans, dans sa puissance, que après on le voit quand il, quand il expulse. Donc euh, ça, ça aide. Ça, ça et là, et donc ça aide, c'est le bout tout mec gris le bout, qui, qui est, absorbe. Du coup, qui a pris trois quarts de sa puissance et qui défonce le bout gros en fait et qui qu l'absorbe finalement. Et qui l'absorbe et qui devient super bout. Donc moi je finis mon ma théorie qui devient donc après donc le, 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 le bout euh, maigre euh, rose qu'on qu connaît qui affronte donc Gotrank et compagnie. De là il s'enchaîne des absorptions, il absorbe Piccolo, il absorbe Gotrank, il absorbe Gohan qui est au Top de top niveau et donc là donc le Bougohan qui affronte donc euh, Vegeto qui se prend quand même une belle déculottée fessée et derrière on retrouve le bout euh, originel moi je me suis dit dans, dans la logique des choses comme dans un jeu vidéo et comme dans un manga qui se respecte plus on avance dans l'histoire plus le personnage qu'on affronte est fort parce que je me dis c'est on, on pourquoi mettre tout de suite une version de celle euh, perfecte dès le début pour arriver à une version, ok, plus maléfique, mais moins forte. Pour moi, c'était incohérent quand j'étais gamin. C'était incohérent. Donc, je partais du principe, je me disais, mais comment le bout originel qui est, qui est, qui est sans absorption peut être plus fort qu'un bout Gohan qui, lui, euh, a, a sa force de bout et a la force de Gohan Je suis d'accord, Bruno, lui, pour lui, il va s'expliquer. Hein. Lui, c'est bout Gohan, il n'y a pas débat. Mais je m'étais dit, quand j'étais gamin, le bout original, comme on le voit, tête baissée, Petit, l'être le plus pur, magnifique, mais le plus pur en termes de puissance. Il n'y a pas plus puissant que ce bout-là. Et au final, on se dit, est-ce que Sangoku Goku puissant. Transformation 3, qui arrive à combattre contre ce bout originel, ils arrivent, ils arrivent à se tenir Ce bout, euh, ce Sangoku Transformation 3 contre ce bout Gohan, je pense qu'il se serait fait casser la, la, la mâchoire. Ça veut dire que ouais, donc, du coup il est pas plus puissant le petit bout. Ça veut dire que le, le, le petit euh, bout euh, n'est pas plus puissant. Mais je me dis pourquoi il a remis un Alors, être. Moi je pense. Voilà. Je, je, pense je te donne la parole. Ce qui, ce qui, si je, 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 je prends le relais, ce qui est logique oui. en fait, c'est que le manga tourne autour de Son Goku. Oui. Donc c'est pour ça que ça doit finir sur lui. Or, il a été montré que dans cet arc là, Goku a été très vite dépassé. Oui. Donc il a été dépassé par Gotenks. Qui part, qui part en Super Saiyan 3, il a été dépassé par son propre fils Gohan, qui passe en, bah, en Gohan full potentiel. Euh, donc tout ça, déjà, c'est sûr que ces personnages-là sont plus forts que Goku en Super Saiyan 3. Attention, là, c'est quand même des sources et ah non, des, 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 des fans. Goku 3 est plus fort que Gotenks en 3. Ah non, ça non, c'est pas... Beaucoup plus de, même puissance, beaucoup plus d'expérience de combat. Oui. Donc le Goku mais en 3, plus, non, en, puissance, en termes de Gotenks, puissance, il est plus fort. Normalement, la puissance est, ah. des, est vraiment incomparable avec la, la fusion. C'est on... pour ça que oui, ils sont fusionnés. Hein. Ils sont fusionnés. Ils, Là, ils atteignent le même stade que Goku, sauf qu'ils sont fusionnés. Alors, ok, Goku a plus d'expérience, mais Gotenks, la force de Gotenks en super ah, C'est simple, je vais, ouais, ouais. Je, vais, je vais dire pourquoi je dis ça. Vas-y. Pourquoi je dis ça Parce que, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, quand le bout maigre, il, a, il absorbe le, 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 le bout gros. Le bout gros, il devient ce qu'on appelle communément super bout. Super bout. C'est-à-dire un bout ni trop gros ni trop maigre. Et le magic bout classique. Le magic bout classique. Le, ce magic bout classique là, est-ce que toi tu penses qu'il est euh, plus fort que le que le bout que le que le gros bout euh, avant qu'il expulse le le Moi je dis moi pour moi oui. Alors je vais te répondre pour moi de mon point de vue. Non. Non, parce que c'est si... c'est juste que le super bout. Ils ont ils ont inversé ils ont le caractère. Full potentiel. Bah c'est juste qu'en fait, il a accès à tout le maléfique au fond de lui et en même temps tout le gentil au fond de lui. Donc et... il est en full potentiel, ce qui n'était pas le cas du gros bout. Moi je pense que Parce les que deux bouts. Si, si, si tu regardes bien, regarde. Mais pense... en fait, Piccolo dit attention, il le, il le dit, hein, il est plus puissant. Je crois bien qu'il le dit à un moment quand il, fait, quand il crie, il fait. Et là, t'as Piccolo qui dit. Il crie quand même. Et là, Piccolo dit putain, non seulement il est plus puissant. Mais en plus de ça, il a un physique prêt pour mais le il, combat. Il est plus puissant parce qu'il dégage plus de puissance. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, non mais tu ah, sais pourquoi oui. C'est logique parce que le gros bout, on va, on va, on va essayer de, on va essayer de synthétiser un maximum. Le gros bout, 
Donc c'est le bout qui a absorbé le Kaioshin du sud oui. et le Daikaioshin. On est d'accord. Ouais. Le petit chien et Satan, il se peut tirer dessus par deux connards. Mm. Lui, il expulse sa haine. Sa haine. Donc, il envoie okay. trois quarts de son énergie dans la fumée qui se recompose. Ces trois bout. quarts sont réabsorbés. Bah, oui, donc oui, au oui. final, c'est la même chose, sauf que sur une ce balance. Qu'il expulse là, c'est toute la haine et le potentiel qu'il ne pouvait pas atteindre, qui était le but qu'il était du Dai Kaioshin de se faire absorber. Donc, pour, pour toi, dire, pour pas diminuer sa puissance, mais pour la restreindre euh, mentalement. Si donc, pour toi, gros bout, Majin Buu, même combat. On est d'accord. Bah, même combat. Et, et sur la balance, non, c'est logique c'est, c'est, ce que tu racontes. Parce oui. que Dieu, il enlève une partie pour la rapsorber. C'est pas l'autre. exactement même combat. Et si, si, en fait, quand, déjà, c'est, si on peut pas les séparer, mais si imaginons, il y aurait deux trucs comme ça dans un univers parallèle, t'as deux trucs comme ça. Ouais. Évidemment que le super bout, il le bat. Mais il le bat non pas parce qu'il a une puissance supérieure, il le bat parce qu'il a accès à plus de puissance. Oui. Là où l'autre, où l'autre a été bridé par l'absorption. Par l'absorption de de toute façon, on est sur des théories, ça reste sur des théories. Je vois pas, si c'est pas ça, c'est que j'ai, et c'est en fait, j'ai rien compris à l'histoire. Alors pour moi, hein, c'est Pour ça. résumer, donc de ton schéma, donc l'absorption, donc au fur et à mesure, arrive au pic de puissance contre avec Bougohan, qui affronte forcément Végéto. Donc Végéto et ce Bougohan s'affrontent à peu près quasiment, enfin même puissance, même si Végéto, je pense, est plus fort. Ah oui, Parce que euh, Goku, non, comme tu dis, Goku est complètement dépassé, mais le, l'auteur voulait vraiment se faire un petit kiff un petit plaisir en montant des puissances extrêmes pour justement évincer complètement cette partie-là, revenir à la finalité. Le héros, c'est Sangoku. Et Sangoku n'était pas capable d'affronter un bout en version Gohan. Donc, il l'a fait de façon one-one pour justement... Bah parce que c'est le personnage principal. Et c'est c'est chevaleresque. Et c'est lui qui doit le finir. Donc, il doit forcément revenir à une puissance qui peut combattre. Exactement. C'est ça que je veux dire. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand Goku, il dit, parce que tu peux, tu peux très bien me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi euh, le gros bout, quand il, quand il affronte Goku en Super Saiyan 3 la première fois qu'on le voit en oui. Super Saiyan 3, si tu me dis qu'il est aussi puissant que Super, euh, Super Majin Buu, quoi, ouais, ouais. pourquoi est-ce que Goku, il dit qu'il est plus fort, sachant que Super Majin Buu est plus fort que Goku Super Saiyan 3 bah, Parce que en fait... Euh, le gros bout là, il n'a pas encore expulsé sa haine, et du coup, il, est, il a une puissance qui est bridée, que Goku n'arrive pas à sentir. Goku sent une certaine quantité de puissance que, qui définit comme faisable pour lui. Et si là, il a raison, en fait. Parce que quand il le dit, ouais. j'aurais pu le terminer, mais c'est pas à moi de le faire. D'ailleurs, c'est, bah, c'est Piccolo qui lui dit, tu penses, moi j'ai une question à te poser, sois franc, si tu avais continué le oui, combat bien sûr. avec Bou, est-ce que tu aurais gagné Goku dit oui. Parce ouais. qu'il n'avait pas accès, parce qu'il savait même pas qu'il y avait tout ça. Mais par contre, le ouais. super Bou, qu'il qui est euh, dans le potentiel, c'est le même, sauf qu'il est atteint, parce que là, il a tout qui est libéré, parce que c'est la même équation, en fait, tu ouais, vois bien, donc ça ne peut pas être autrement. Donc à partir mais... de là, non, c'est juste que là, il profite de la puissance du Daikai et il profite de la puissance du pur Majin Buu, en fait. Exactement. Donc ça peut être qu'une addition, et là, euh, forcément, Super Buu, il est largement plus fort que, que Goku Super Saiyan 3, largement. On va conclure en, sur ce sujet en disant que Buu Gohan reste la version de Buu la plus puissante ah bah oui, qui n'ait jamais bien sûr. existé, bien sûr. et que l'auteur a voulu finir avec un Buu original pour montrer la pureté du mais mal. Mais même, ça voudrait dire que quoi ça voudrait dire que Gohan en full potentiel il est moins fort que Goku Super Saiyan 3 alors bah ouais, non, ah c'est oui, pas ça, ça, ça sera pas cohérent, bah ouais, ça. Ça serait ah pas ouais. cohérent c'est n'importe quoi et donc voilà la, di- la différence se fait juste que bah, l'absorption, hein, l'absorption modifie le caractère du bout mais pas, et modifie la puissance et c'est, mais bah, après, quand je peux t'absorbe comprendre. t'es plus puissant voilà, je peux comprendre par contre que ça induit en erreur parce que déjà notamment les traductions notamment, euh, les, 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 notamment comment c'est expliqué aussi euh, la sémantique dans le manga, des fois, elle est mal, mal, elle est mal faite. Hein. Quand tu vois comment, ouais. enfin, euh, c'est très mal, très mal c'est orienté. Mal, c'est, mal et c'est à toi qui dois interpréter. Et c'est parce que c'est, 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 c'est sujet à interprétation que du coup, il euh, y a différentes théories. Et Mais de toute façon, vraiment, si vous êtes fan, putain, essayez de, 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 de comprendre, de, de comprendre à, à, à le, le, la logique de Dragon Ball et comment ça peut évoluer. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de fusionner Pourquoi est-ce que, enfin, il y a tellement de, 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 d'éléments qu'on a de réponses qui fait que on peut, ça peut pas être autrement. Majin Buu pur, il est ok, tout le monde le sait, beaucoup plus maléfique, beaucoup plus destructif, enfin, il est beaucoup plus euh, dangereux pour euh, parce qu'il a accès à, à toute sa puissance maléfique. Mais euh, euh, si on quantifie, bah non, je suis désolé, il est beaucoup moins fort que, que parce que Buan, comme, comme on l'appelle vulgairement, Buan, il est tout simplement euh, conscient de son état, il parle déjà alors que le petit bout il parle quasiment jamais parce qu'il est complètement il, il a il, il a pas de conscience. 
euh, ou presque pas, et du coup, euh, Bouwan, non, lui, il, il, il a, euh, bah, en lui, il a Piccolo, il a Gohan, il a Gotenks. D'ailleurs, il absorbe Piccolo justement pour son cerveau. Ouais, donc en fait, il a envie de combattre, il a envie de s'amuser, donc il maîtrise sa puissance. Donc en fait, peut-être ça se trouve, il dévoile pas tout. Donc, euh, alors, je vais pas faire le hashtag Bouwan se retient, tu vois, il y en a plein que. Mais, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est un peu ça. Après, il prend, quand même, ça, en fait. il prend une décu de thé contre Végéto. Parce que Végéto, il est démesuré. Alors, d'ailleurs, un ah, sujet, c'était pas marqué dans mon papier, il y en a beaucoup qui se posent la question sur Internet, qui est le plus fort entre Gogeta et Végéto Et ça, on s'en fout. La, la, alors, on s'en fout, mais la réponse, de elle est noire sur blanc. Hein. Bah, euh, oui. Les Potala bah, voilà. ont une euh, capacité de puissance euh, au-dessus que de la fusion, et c'est le vieux Kaioshin ouais. qui le dit noir sur blanc. Donc, Végéto est plus, plus fort, est plus fort que Gogeta, même s'il n'y a pas lieu euh, de comparer. Désolé de dire qu'on s'en fout, mais en vrai, c'est un peu, c'est un peu parce que c'est déjà Gogeta, ouais, c'est pas un personnage canon. C'est pas canon. Et... Alors, c'est pas un personnage canon. Et même si ça l'était, euh, je veux dire. Euh... Végétaux, théoriquement, t'es censé, es censé être euh, illimité dans le temps. Alors là, ça a, dé, ça a été démontré que non. Que non ouais. Mais que dans Dragon Ball Super, t'as la version officielle en disant pourquoi ils se sont séparés. Mais moi, ça, je m'en fous. Parce que ouais, ouais, pas, ça, euh, ça c'est pas canon pour moi. Enfin, voilà, canon, pour moi, c'est pas canon. Euh, c'est Dragon Ball Super. Donc, dans le manga, ils disent que c'est l'aura magnifique de l'intérieur de Bou. Je sais pas trop ce qu'ils disent. Ils savent même pas pourquoi. Déjà, ils se séparent. Après, ouais. ça, ça veut pas dire que c'est pas logique. Hein, ouais, pas bien, logique, sûr. Hein. bien sûr. Ouais. Alors. On va conclure euh, pour terminer cette vidéo en disant que euh, Dragon Ball, est-ce que finalement l'œuvre ne s'est pas perdue au fil des arcs, au fil du <rire> temps euh, Akira Toriyama aimait que les histoires courtes, les histoires drôles. Il a fait beaucoup d'histoires avant Dr. Slump. Quand il a fait Dr. Slump, ça a explosé, donc vraiment il s'est fait connaître avec ça. Ouais. Derrière, il a pondu Dragon Ball. Euh, il voulait arrêter très tôt, même avec le combat contre Piccolo, euh, le tout premier, quand il est petit, il voulait déjà arrêter. Pour lui, euh, comme il disait Bruno, Goku était le plus fort de la Terre, il a battu un extraterrestre. On passe à autre chose. Et au final, moi, ce que je regrette, c'est que Dragon Ball, c'était un enchaînement, une recherche de technique. Je fais un tournoi, un Tenkashi Budokai, pour justement mettre en pratique toutes les techniques oui, que j'ai appris. La base, c'est les arts martiaux. C'est les arts martiaux. Oui, C'était oui, cette recherche de technique, de dire, bah tiens, j'ai niqué parce que j'ai appris un nouveau coup et tout. Oui. Et au fur et à mesure, on est rentré sur un problème de biceps et de, de puissance. C'est-à-dire que si tu as la plus grosse easy et tu as la plus grosse puissance, tu vas gagner. Et en fait, il s'est enfermé, Toriyama, à cause de, des demandes aussi des fans, ouais. hein, qui voulaient toujours plus de puissance. De son éditeur. De son éditeur. De son et en, en fait, général. ils ont éclaté. Finalement, quand tu prends un peu de recul, nous, on est fans de la partie Dragon Ball Et avec oui. Bruno. Parce euh, qu'en fait, la partie Dragon Ball, c'est la partie que Toriyama voulait faire. C'est la partie et là où il avait en full liberté. Il était, euh, il était vraiment dans... Euh, la joie et non pas du travail, il était sur, euh, sur quelque chose qu'il qui voulait vraiment maîtriser, et il maîtrisait. C'était exactement ce qu'il voulait faire, un manga humoristique, parce que c'est marrant, euh, c et, 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 et un manga constructif, drôle. avec des bons personnages, des bons personnages secondaires, une, des bonnes intrigues, mais après ça se perd, parce qu'il est forcé, il for... ne faut pas forcer quelqu'un qui, qui veut arrêter, il aurait dû arrêter à, à, Pico, à Piccolo Daimao si... Euh, on voulait, si on, est, si on est fan de Toriyama, on doit s'arrêter à Piccolo Daimao parce que, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que lui aurait voulu faire. Ouais. Donc il faut respecter ça. C'est très bien la suite. Attention, on est fan de Dragon Ball en général. De, de général. Dragon Ball, c'est début Goku, fin quand il part avec Oub. Avec Oub. Euh, voilà, et voilà. Ouais, point hein, final. Il hein, n'y bon, a pas Dragon Ball Z qui existe en fait. Hein, pour <rire> Dragon Ball Z, c'est l'animé. C'est l'animé, c'est que Dragon Ball. Il n'y a ça, pas de Z. C'est ça que tout à l'heure, quand il disait partie Dragon Ball, c'est parce qu'on est obligé de scinder entre. Il y a un vrai changement dans le manga en fait. Entre quand Goku grandit, qu'il est papa. Déjà, il est plus naïf. Il faut arrêter de croire que Goku, il est naïf tout le temps. Non, quand il est adulte et qu'il affronte des dangers euh, surdimensionnels, il y a un moment donné, il est plus naïf. C'est pas le Goku de putain de Dragon Ball super de merde qu'on voit. Euh... Enfin, c'est pas ça. Il c'est pas, pas un teubé comme ça. Est... Il est plus ça. Et même à l'époque, il n'était pas teubé quand il était petit. Il était juste pas instruit. C'était un gamin de sauvage. Il était naïf. Enfin, il était naïf. Il était naïf. Donc, il et... savait même pas reconnaître un homme et une femme. Je veux dire, il sait pas parce qu'il était con. C est... C est... Enfin. Après, voilà, tu vois, là, ça me... Et moi, temps, faudrait que... <rire> et là, je voulais faire la partie justement, avec euh, moi, un sport que j'ai beaucoup connu, qui est le judo également. Et en fait, je lisais un bouquin sur, le, sur ce judo, et ça m'a fait penser à Dragon Ball. Pourquoi Parce que le judo ancestral traditionnel, c'est complètement perdu par rapport au judo physique, de la préparation physique, de la puissance. Et c'est pareil. En fait, quand tu es un amateur de, de judo, que tu montes dans les dames, toi, ce que tu aimes bien, c'est surtout la, la propreté de la technique, justement l'ajustement, la tradition, vraiment, japonaise, 
qui était instauré dans le début de Dragon Ball avec l'évolution et la précision des techniques, qui s'est complètement perdu avec la puissance. Et au judo, c'est pareil, c'est plus t'es affûté, plus t'es technique, comme dans beaucoup de sports. Hein. Maintenant, plus c'est le, le médecin qui va déterminer la et victoire. Oui, c'est plus le côté traditionnel, ça se perd. Et voilà, donc ça, ça s'est perdu. On aimera toujours Dragon Ball pour ce qu'il est, mais on l'aimait à ses débuts, et c'est ce qui nous caractérise. Et d'ailleurs, on a, je ne sais pas si vous la voyez, cette image qui est mon moment préféré quand Goku transperce le Piccolo, le démon Tu peux la sortir, tu peux la sortir. Non, si t'inquiète, je pense qu'il la voit. Hein. Ouais. Et je voulais, je voulais juste aussi terminer en disant, euh, voilà, Toriyama a voulu plusieurs fois terminer son manga. Je pense que pour les fans et pour ceux qui adorent la période de sel, c'était une des fins euh, les plus agréables oh, putain, à lire. Parce grave. que si ça s'était terminé là-dessus, Goku était arrivé au bout de son chemin. Il était arrivé à un niveau euh, bah, qui suffisamment fort, même s'il voulait toujours aller plus. Gohan a pris le relais parce qu'il était devenu plus fort que son père, comme son père l'a souhaité. Gohan aurait pu euh, se devenir un grand savant, l'histoire se serait arrêtée. Et en même temps, il continue à s'entraîner avec Piccolo pour rester en forme. J'en sais pas, on peut très bien... Mais en tout cas, c'était le flambeau était passé. Et, et, là... et, et pourtant, c'était une fin qu'on lui, qu qu lui a même pas demandé. C'est lui qui l'a dit, il a tellement euh, voulu arrêter qu'il a créé une fin qui était pour moi exceptionnelle. Et c'est vrai que l'arc bout, même si c'est un arc que j'aime beaucoup, bah, il est trop déjà. Bah, il est trop. Et en il, plus, est pas, euh, il est déjà de trop. Mais il... Il... la fin est quand même bien aussi. Et en fait, Et il réagissait beaucoup euh, à l'auteur. C'est-à-dire que quand il a commencé, bon, il a voulu passer le flambeau à Son Gohan. Les fans n'étaient pas très contents. Et voilà, c'est pour ça. Donc voilà, donc ils ont dit, bon, il a fait revenir Goku. Alors au début, en plus, il est parti sur. Alors, il y avait beaucoup d'humour sur les débuts de la Gohan, sur la saga Bou. C'est sympa, ça. On revient un petit peu à l'origine. Ouais, c'était moins bien fait. Mais c'est quand même moins bien fait, fait, moins subtil. Et c'est surtout que les gens, eh ben, ils n'ont pas aimé. Ils ont ouais. dit, ah, c'est de la merde. L'auteur a dit, Akira faut que tu nous remettes ça donc bim qu'est-ce qu'on peut faire putain bah, on va faire réapparaître euh, Goku on va remettre un tournoi d'ailleurs les gens ils aiment bien le tournoi oh, c'est bien t'aimes bien le tournoi quand c'est ce combat ah, bah, ouais, ouais, ça, ça, ça. Euh, ouais, ça. donc ils ont remis un petit peu ça et en fait il était vachement à l'écoute déjà de son éditeur qui mettait un peu la pression et des fans et en fait au fur et à mesure un peu quand quelqu'un fait une série et eh ben il écoute un petit peu les fans ou un jeu vidéo les retours et dire ah bah tiens je vais adapter qui mange aussi et c'est comme ça exactement et, et c'est pour ça que je disais que c'est pour ça que Goku c'est lui qui termine le manga contre bout parce oui. que c'est parce que finalement bah, c'est son manga bah non ouais parce qu'en fait les, il a il a écouté les fans au lieu de faire comme il voulait et terminer à celle et ben il a continué pour les fans et parce que son éditeur peut-être lui a donné un crochet qu'on sait pas hein. et du coup ben la fin de son manga ouais. c'était forcément le combat Goku contre Bou alors donc ça ça alors normalement ça aurait dû être Gohan puisque c'est lui qui prend le, le relais qui a pris. mais donc, ça a pas ça a pas plu aux fans hein. Gohan bah, oui, il a pas montré pour ça que, euh, le enfin ouais, pour rapport à ce qu'on disait le petit bout est forcément euh... Euh, moins fort que le bois, forcément. Si ça vous a plu, si ce podcast vous a intéressé, dites-le en commentaire et on a d'autres sujets à évoquer sur Dragon Ball. En donc ça, dé ça dépendra de vous, hein, si ça plaît. Des bisous, euh, les copains. À bientôt.